चूसावा मरी शारदा <laughs> धन्यवाद <laughs> 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 
సంపేస్తావా ఎవడా నువ్వు తిట్టత్రా నేనురా బాబీని పక్కన కల్పన ఉంది కదా కంగారులో గుద్దిశారు కల్పన హాయ్ కల్పన హాయ్ ప్రసాద్ కష్టోడ్రారా <laughs> ఎంతకాలం నన్ను తోడు పెట్టుకుని లవ్ చేస్తావురా కల్పంతో నాకు పెళ్లే వరకు ఇవాళ వస్తాను ఇవాళతో మీ ప్రేమ వ్యవహారం ఫైనలైజ్ అయిపోవాలి అలాగే థ్యాంక్ యూ కల్పన గారు మా బాబీ గారు వేసుకొచ్చే ఈ మారుతి కార్ ఒక్కటే అనుకున్నారా వీడికి స్పోర్ట్స్ కార్ ఇంకోటి ఉంది వాళ్ళ నాయనమ్మ కొని ఇచ్చింది అది చూసారంటే మీరు అదిరిపోతారు దాన్నే ఉందండి మీ డబ్బింగ్ అంతకంటే అదిరిపోయింది అన్ని క్యారెక్టర్లు మీరేనా నేను చూసి చాలా థ్రిల్ అయిపోయాను దాన్నే ఉందండి అది మామూలే బాబీ నువ్వు కల్పన గారికి ఏదో చెప్దామని వచ్చావు కదా నేనా అవి ఏం లేదు ఎక్స్క్యూజ్ మీ నేను ఒకసారి చేయి కడుకు వస్తానండి నేను స్పూన్తో తింటున్నాను పూనే కడుకొద్దు కానీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ హాయ్ కల్పన హాయ్ ఏమిటి ఒకదాన్ని వచ్చావా మా ఫ్రెండ్ తో వచ్చాను ఎవరు అడుగో లవరా నువ్వెలా అనుకుంటే ఎలా ఏ ఆ గడ్డ ఉన్నతనా చిచి ఆ గళ్ళ చొక్క అతను వెరీ గుడ్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఓకే బాయ్ ఆల్ ది బెస్ట్ బాయ్ వన్ ఐ లవ్ యు అని చెప్పరా ఐ లవ్ యు నా దగ్గర కాదు ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పు ఆ కల్పన గారు నేను ఒక విషయం చెప్తాను మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకోకూడదు కొన్ని విషయాలు కొందరు చెప్తేనే బాగుంటుంది వీడు చెప్తాడు కదా అని ఎదురు చూశాను ఎరా బాబీ చెప్తావా నువ్వే చెప్పి ఎంతకాలం ఇలా హోటల్లో గిట్టలో తిరుగుతామండి ముహూర్తాలు ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం చూసావరా మనసులో ఉన్నది నిర్భయంగా చెప్పేయాలి వీడే జీలపాకలాగా ఊహ లాగాడు ఓకే కదా మీ ఇద్దరు అండర్స్టాండింగ్ వస్తే నాది ఉంది మీకు ఓకే కదండి దిస్ ఇస్ టూ మచ్ ప్రసాద్ హౌ మచ్ టూ మచ్ ప్రసాద్ నాకు ఏం చెప్పాలో అర్థం కావడం లేదు మీరు కొంచెం బయటకు వెళ్తారా బాబీతో మాట్లాడాలి ఎస్ ఎస్ ఓకే ఓకే సారీ ఆయన ముందు చెప్పడానికి నాకు సిగ్గేసింది ఇప్పుడు ధైర్యంగా చెప్పండి ముహూర్తాలు ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం మీ ఫ్రెండ్ నచ్చి మా అన్నయ్యతో మాట్లాడమనండి నేను కూడా రావాలా ప్లీజ్ అంతా ఆయనే చెప్పే బదులు మీరు కూడా తోడుగా ఉండి హెల్ప్ చేయచ్చుగా వస్తానండి వస్తానండి వాళ్ళ అన్నయ్య మిలిటరీ అది ఇది అంటున్నారు నాకు ఎందుకో భయంగా ఉంది ఏ మిలిటరీయే కాదురా కమాండర్ అండ్ చీఫ్ అయినా సరే వాడితో మాట్లాడి నేను ఒప్పిస్తాను మీ నాన్నమ్మతో మాట్లాడే పూచి నీదే ఆ తర్వాత నా బ్రెయిన్ తినకు ఇంకోసారి ఆ గ్లాస్ లో ఈగపడిందంటే దాని బతుకు నీ బతుకు పంజాబ్ అయిపోద్ది జాగ్రత్త ఉళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మరీ పని చేయి టేక్ కేర్ మే ఐ కమిన్ సార్ ఎస్ కమిన్ హౌ ఆర్ యూ Who are you? I am dubbing artist Prasad. I am Major Chandrakant, coming from Bhutan. Glad to meet you. I am not glad to meet you. Huh? Hi Prasad. Anaya, I'm telling you. Hello Prasad. I'm telling you. Now I'm telling you. I'm telling you. Glad to meet you. Wow. Baby, my friend. Hello. Baby, Karu. Maruti Karu. Maruti Karu. Oh, I see. Randy, Randy. Good job. Randy. మీరు కారు చాలా స్పీడ్ గా నడుపుతారట ఇప్పుడు అంతేనండి పెళ్ళైన తర్వాత మానుకుంటాడు మీరు కూడా అంతేనా నాకు అసలు కార్యం లేదు నేను కొనిస్తానయ్యా మీరా ఎస్ నువ్వు చేసిన సహాయం ముందు ఇదెంత నా చెల్లెలకు పెళ్లి కొడుకును చూడ్డానికి భూటాన్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చాను ఇప్పుడు నీ వల్ల నా పని కాస్త సులభమైంది ఇది సహాయం కాదా కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఏం చదువుకున్నావు నేనా సార్ నేను ఎంఎస్సి వీడు ఎంకాం 
ఇతను చదివితే ఎంత చదవకపోతే ఎంత నిజమే కదా అవును నువ్వు ఇంత చదువుకుని ఈ డబ్బింగ్ ఎందుకు నీ సంపాదనతో నీ కుటుంబాన్ని పోషించుకోగలవా ఏదో లేండి సార్ నా వల్ల వీలైనంత ప్రయత్నం చేస్తాను అది సరే ముహూర్తాలు ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం మేము ఇవాళ రెడీ ఏమంటావు కల్పన మేము రెడీ ఏమంటావు బాబి నాయనమ్మ ఏమిటి మరేం లేదండి వీడికి గాని నాకు గాని తల్లిదండ్రులు లేరు కదా అందుకే అన్ని విషయాలు నేను మాట్లాడాను ఫైనల్ గా ఒక్క మాట నాయనమ్మ కూడా చెప్పేసి మీ నాయనమ్మ కాదు వీడి నాయనమ్మ ఆయన నాయనమ్మతో నువ్వెందుకు చెప్పాలి అన్నయ్య వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మాత్రమే కాదు బ్రదర్స్ లా ఉంటారు నాయనమ్మతో మాట్లాడుకుంటారు సో వాట్ ఓకే ఓకే అయితే మాట్లాడి వెంటనే చెప్పండి మరి అయితే మేము బయలుదేరతాం వెళ్ళండి నానమ్మగారికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది సార్ మీకోసం చాలా చోట్ల ట్రై చేశాం మీరు ఎక్కడున్నారో తెలియలేదు ప్లీజ్ గివ్ క్యాల్షి గాడ్ డయాక్స్ ఇన్ ట్యాబ్లెట్స్ చూడు బాబు నువ్వు కాస్త ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి ఆవిడ బతికేది కొన్ని గంటలు మాత్రమే బాధపడక బాబు మీ పేరెంట్స్ చిన్నతనంలోని ఎయిర్ క్రాష్ లో పోయారు అప్పటి నుంచి మేము ఆయన మేఘ పెంచింది అఫ్ కోర్స్ బాధగానే ఉంటుంది ఏం చేద్దాం ఏజ్ కూడా దాటిపోతోంది సంవత్సరం క్రితం ఇచ్చి నాన్నమ్మ పెళ్లి చేసుకోరా పెళ్లి చేసుకోరా చేసుకుంటే చూసి పోతాను అని చెప్తూ ఉండేది కానీ నేనే ఆ విషయం పెద్దగా పట్టించుకోలేదు ఈ మధ్య ఈ మధ్య ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను ఇవాళ వాళ్ళ పెద్దవాళ్లతో మాట్లాడి పెళ్లి కూడా ఫైనలైజ్ చేశాను ఈ విషయం నానమ్మతో చెప్తే ఎంతో మురిసిపోతుందన్న ఆతృప్త పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చాను కానీ నానమ్మ నానమ్మ ఒక్కసారి ఒక్కసారి కళ్ళు తెరిచే చాలు ఈ విషయం వాడితో చెప్పుకుంటాను కనీసం ఆవిడ చివరి ఘడియలో నేను ఈ విషయం చెప్పానని తృప్తి నాకుంటుంది డాక్టర్ గారు ఆవిడ స్పృహలోకి వస్తున్నారు నేను బాబీని అమ్మాయిని ప్రేమించాను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సార్ 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 నమస్తే మీరు మేనేవర్ గారా అవును మీరు ఎవరు ప్రెస్ రిపోర్టర్ సార్ మీరు వినే ఉంటారు ఎల్డీ బర్డ్ ఎక్కడన్నా ఏదైనా జరిగిందనుకోండి ఫస్ట్ నేనే రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాను అందుకే ఇక్కడ కూడా సార్ ఏమిటి పరిస్థితి ఆశలు ఎంతనా ఇంకా తెలీదు ఆవిడ మనకి ఇక లేదు అన్న వార్త పబ్లిష్ అయింది అనుకోండి షాకింగ్ న్యూస్ ఆవిడ ఉందయ్యా నేను బాబీని నేను పెళ్లి చేసుకుపోయా అమ్మాయా అమ్మాయిని నేను చూడాలి అమ్మాయిని చూడాలా ఇప్పుడే పిలిపిస్తాను అన్నమ్మా ఇప్పుడే పిలిపిస్తాను సార్ 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 మీరు శారదమ్మ గారి మనవడ కదా అవును సార్ ఆవిడ స్త్రీల అభ్యుదయానికి జీవితాంతం కృషి జరగదండి అవునవును ఆవిడ ఆంధ్ర మహిళా సంఘం అధ్యక్షులాగా కూడా పనిచేశారు కదండి ఐ థింక్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ టూ ఆ ఏరియా సార్ నన్ను ఫోన్ చేసుకొని ఇస్తారా ఏదన్నా పేపర్ వాడకా సార్ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కదా కాదు అయితే ఓకే సార్ సార్ ఏదైనా లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే బయట వెయిట్ చేస్తుంటాను సార్ వెయిట్ చేస్తుంటాను ఏమండి నాకు ఫోన్ వచ్చిందా అవునండి హలో 
ఏంట్రా బాబీ ఏంటి మీ నాయనమ్మకి హార్ట్ అటాక్ అవునరా రెండు మూడు గంటల కన్నా బ్రతికేలేదు కల్పన చూడాలని ఆశపడుతోంది ఈ పరిస్థితిలో నాన్నమ్మను వదిలి నేను బయటకు రాలేను నువ్వు అర్జెంట్ గా వాళ్ళ ఇంటికి తనిఖీ తీసుకురా ప్లీజ్ డోంట్ వరీ రా డోంట్ వరీ కల్పన అరగంటలో మీ ఇంట్లో ఉంటుంది ఓకే థాంక్యూ సార్ రావయ్య ప్రసాద్ వాట్ ఏ సర్ప్రైజ్ ఇప్పుడే నీ గురించి అనుకుంటున్నావు నువ్వు రేళ్లు కరెక్ట్ టైం కి వచ్చావు మీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాను వెళ్ళి ఒకటే ముఖ్యం తత్మని అనవసరం కల్పన బాబు గారు వచ్చారు చూడు సార్ బాబీ రాలేదు నేను ఒక్కడే వచ్చాను నాకు తెలుసు అయ్యా ఇక మీద నువ్వు ఒక్కడే వస్తావు వాడేందుకు పానకర్ల పుడకలాగా మీరేం మాట్లాడుతున్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ అంతే అంతే నీకేం అర్థం కాదు మంచి పెళ్లి మూట్లో ఉన్నావుగా హాయ్ ప్రసాద్ ఎప్పుడొచ్చా ఏం తీసుకుంటా ఇక మీద నీ చేత్తో విషయం ఇచ్చినా తీసుకుంటాడు ఏదో ఒకటి తీసుకురామ్మా ఏం బాబు గారు బావగారా అయ్యా చంద్రకాంత్ గారు ఇతనేనా ఇతనే ప్రసాద్ నా కాబోయే బావు గారు బావు గారు ఒక నిమిషం ఏ పంతులు ముహూర్తాలు చూసేవా అయ్యా ఈ నెలలో ఏడు ముహూర్తాల వరకు ఉన్నాయి అబ్బాయి అమ్మాయి నక్షత్రాలు చూసి ఏ ముహూర్తమైనా నిర్ణయించుకోవచ్చు అయ్యా తమ నక్షత్రం సార్ నేను చెప్పేది కొంచెం విన గారు లవ్వు నాకు తెలియకుండా చేసుకున్నారు అట్లీస్ట్ పెళ్లైనా నా ఇష్ట ప్రకారం జరగనివ్వండి నాకున్నది ఒక్కగా ఒక చెల్లెలు పెళ్లి అందరూ కొట్టేస్తాను అది కాదు సార్ అసలు ఒక చిన్న కన్ఫ్యూషన్ జరిగింది అదేమిటంటే స్వీట్స్ అయిన తర్వాత సార్ అసలు ఏం జరిగింది అట్లా చూస్తావు కుక్క నోట్లో అది కాదు కల్పన అయ్యా తన నక్షత్రం అంటే హలో ఏమిటి చొప్పుతో కొడతా ఆలివ్ గ్రీన్ బీరువా వేరే వాళ్ళకి ఇస్తావా నా చెల్లెలు ఇష్టపడి రిజర్వ్ చేసుకున్నది వేరే వాళ్ళకి ఎలా ఇస్తావు మర్యాదగా బీరువా పంపించు లేకపోతే నువ్వు నీ షాపు ఒక తూటాతో లేచిపోతుంది బావుగారు మీ పెళ్లి కోసం నా చెల్లెలు సెలెక్ట్ చేసుకో నా చెల్లెలు ఇష్టపడిన వస్తువు ఏదైనా సరే దక్కి తీరాలి లేదంటే ఎవరికి తక్కువకూడదు అదే నా పాలసీ ఇందాకటి నుంచి మీరేదో చెప్పాలనుకుంటున్నారు చెప్పాలనే వచ్చాను కానీ ఇప్పుడు చెప్పలేను నువ్వే పెళ్లి కొడుకు అనుకుంటున్నారా ఇది ఎక్కడ కన్ఫ్యూషన్ రా అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు రా ఇప్పుడు ఎలా అమ్మాయి వచ్చిందా వచ్చిందా నిమిష నిమిషానికి నాన్న మడుగుతూనే ఉంది ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది మీ నాన్నమ్మను సంతృప్తి పరచడం అంతే కదా అవును రా అంతే ఆ అమ్మాయి ఎలా ఉంటుందో మీ నాన్నమ్మ చూడలేదు కాబట్టి ఎవరో ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఆవిడకి చూపిద్దాం బేరెంట్ తో మేటం అమ్మాయి ఎవరు నాతో పాటు డబ్బింగ్ చెప్పేవాళ్ళు ఎవరో ఒక అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసి నేను తెస్తాను కదా నువ్వు ఊరికే ఫీల్ అవక ఆవిడకి ఏం కావాలో చూడు వస్తా అది కాదురా లేరా హలో బాబీ నేను రా సారీ రా వచ్చే వాళ్ళు ఎవరో దొరకలేదు దొరికిన వాళ్ళు ఎవరో రావడం లేదు ఉరై ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి తీరాలి వాళ్ళు ఎవరు అన్నది నాకు అనవసరం జస్ట్ వన్ అవర్ ఒక్క గంట వాళ్ళు ఎంత డబ్బడిగినా సరే ఐ జస్ట్ డోంట్ కేర్ తీర్చకపోతే ఉరుకురా ఉరుకు నేను ఉన్నాను కదా ఏదో ఒకటి చేసి ఎవరినో ఒకరు నేను తీసుకొస్తానుగా మీ బ్రేవ్ అలాగే థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ సార్ ఎవరు అమ్మాయి వచ్చింది ప్రసాద్ గారు పంపారట ప్రసాద్ పంపించాడా త్వరగా రమ్మని చెప్పు క్విక్ నాన్నమ్మా అమ్మాయి వచ్చేసింది నానమ్మా అమ్మాయి వచ్చింది మా అమ్మగారు నీ పేరు సరోజిని ఒరే 
ఏం చేయమంటావురా ఎవరిని అడిగినా సారీ సారీ అన్నారు అందుకే నేనే శారీ కట్టుకుని వచ్చాను చాలా సారీ రా నా గురించి చాలా శ్రమ పడ్డా దాంతే ఉందిలేరా ఏది ఏమైతేనే మనం అనుకున్నట్టు చేసాం నాకు అంతే చాలు వస్తానే ఒరే ఒక్క అరగంట ఎటు పోయి ఎటు వస్తుందో అవునవును ఎటు పోయి ఎటు వస్తుందో సార్ 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 ఎలా ఉంది సార్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఆవిడ ప్రెషర్ కంటే నీ ప్రెషర్ ఎక్కువైందయ్యా అమ్మగారు పిలుస్తున్నారండి మిమ్మల్ని కాదండి ఆవిడ్ని ఏమిటి ఈ మందు మీరే ఇవ్వాలట నేను ఇస్తే వేసుకోవటం లేదు మామగారు మందు ఇక్కడే కూర్చో నువ్వా ఏంట్రా నీకు గుడ్ న్యూస్ నానమ్మ కండిషన్ బాగుంది డాక్టర్ గారు ఇప్పుడే టెస్ట్ చేసి వెళ్ళారు బ్రీతింగ్ ఇస్ నార్మల్ ఆక్సిజన్ కూడా తీస్తారు వెరీ గుడ్ అయితే నేను వెంటనే బయలుదేరు నిన్నే కలవరిస్తోంది ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా తీసుకోమంది ఇప్పుడా ఒక నిమిషం మేడం మీరు కాబోయే కాబోయే ఏమిటి అయిపోయాను మేడం ఆవిడ గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు మీరేమి అనుకోనంటే మీరేమి అనుకోకుండా ఉండటమే మంచిదని నేను అనుకుంటున్నాను పదండి పదరా సరోజిని ఏమిటి మామగారు కూర్చో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావమ్మా ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు మామగారు ఇక్కడే ఉన్నావు నువ్వు వచ్చినప్పటి నుంచి నాకెంతో ప్రశాంతంగా ఉంది నువ్వు రావడం నా అదృష్టం ఇక నుంచి నువ్వు నా కళ్ళ ముందే ఉండాలి ఎక్కడికి పోకూడదు వాడెక్కడ పోతాడు ఇక్కడే ఉంటాడు ఉంటుంది ఉంటుంది ఓ మిరాక్యుల కండిషన్ చాలా బాగుంది బీపీ పల్స్ అంతా నార్మల్ గా ఉంది షుగర్ కూడా కంట్రోల్ అయింది వెరీ సర్ప్రైజింగ్ వెరీ సర్ప్రైజింగ్ ఐ థింక్ దీనికి అంతకీ కారణం ఈ అమ్మాయి బట్ వన్ థింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకోసారి ఆవిడకి షాక్ వస్తే ఇంతకంటే సీరియస్ అవుతుంది అప్పుడు ఎవరేం చేయలేదు జాగ్రత్తగా ఉండదు అలాగే డాక్టర్ చూడమ్మా నిన్నే ఆవిడ్ని నువ్వు కొంతకాలం పాటు జాగ్రత్తగా చూస్తూనే ఉండాలి ఏంటరా మీ ముసలావిడ కనపడిన ఆడదానికి ఆడదానికి అలా నన్ను పరిచయం చేసేస్తుందిరా నా చుట్టూ ఆడవాళ్ళు స్విమ్మింగ్ పూల్లో మేము యాభై మంది ఆడవాళ్ళం మా చుట్టూ నలభై మంది కుర్రాళ్ళు రా అమ్మో ఈ వేషంలో ఉక్కిపోతూ చిక్కిపోతూ నేను మాత్రం ఇక్కడ ఉండలేను రా నాయన నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు కొంపకి ఇంకెక్కడ కొంపరా నువ్వు బాకీ ఉన్న అద్దె కట్టేసి సామాన్ అంతా గంపకెత్తి తీసుకొచ్చి సార్ నీ రూమ్ ఖాళీ చేసి సార్ హై హీల్ చెప్పు తొక్కొడతా నువ్వెవడరా నా రూమ్ ఖాళీ చేయడానికి నీ ఫ్రెండ్ ని హెల్ప్ చేద్దామని నువ్వు ఫ్రెండు కాదరా పుండువే ఎనిమీవే విలన్ వే చిచ్చి ఇదేమిటి హెల్ప్ చేస్తుంటే అర్థం చేసుకోడే 
అబ్బాయిరే ఏంటా చేస్తున్నావు నేను వెళ్తున్నా ఇంకొక్క క్షణం ఆగను దీంతో ఈ వేషం క్లోజ్ ఆ వేషం తీస్తే నేను క్లోజ్ బెస్ట్ రా ఇక దాంతో నీ తేడా గరగడైపోతుందిరా ఒక్కసారి ఒప్పుకోరా ఒక్క గంట పోయి ఒక్క పూట పోయి ఒక్క రాత్రి పోయి రెండు రోజులు అయినారో నా వల్ల కాదు బాబు పంప మొక్కవచ్చు నా వల్ల కాదు రా సాధన అబ్బాయి ఉండేది ఇంట్లోనేనా ఉండేది పక్క పోర్షన్ లోనే కానీ ఇప్పుడు లేడు ఏ ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఇల్లు ఖాళీ చేస్తుంటే ఊరుకుంటావా వాడు ఎవడ అనుకున్నావు నా చెల్లెలు కాబోయే మొగుడు నీ చెల్లెలు మొగుడు పెళ్లి పెట్టడం నుంచి పారిపోతే నువ్వు ఊరుకుంటావా ఏం చేస్తామండి వాడి పాపం వాడిదేనని ఓ దండం పెట్టి ఊరుకుంటామండి నేను మాత్రం అలా ఊరుకోను ప్రాణాలతో గానీ ప్రాణం లేకుండా గానీ తెచ్చి నా చెల్లెలు కట్టబెడతా ఇంతకైనా కొత్త డ్రెస్ మీకు తెలుసా తెలియదండి ఏ డబ్బింగ్ థియేటర్లోనైనా ఎంక్వైరీ చేయండి శత్రుదేశాలు కూడా చాలా పట్టేసా నాకు ప్రసాద్ గడవ లెక్క పనమ్మా చూడమ్మా జీవితంలో ప్రతి వాళ్ళకి కొన్ని ఆశయాలు ఉండాలి మరి నీ ఆశయాలు ఏమిటి ఆడదంటే కేవలం అప్పడాలు చేయడానికి అవకాయ పెట్టడానికే కాదు అన్న అభిప్రాయం ఒక తల్లిగా తన పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దాలి తన కుటుంబాన్ని చక్కదిద్దాలి దానికి నాన్నమ్మే ఫౌండరు ప్రిన్సిపల్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆడవాళ్లే 
వాచ్మెన్ కూడా వాచ్మెనే సరోజని పేరుకు మాత్రం నేను ప్రిన్సిపల్ గా ఉన్నా నా ఆరోగ్యం అనుకూలించకపోవడం వల్ల అన్ని వాళ్లే చూసుకుంటున్నారు నీ వంటి సమర్థురాలు ఆ కాలేజీకి ఎంతైనా అవసరం అందుకే నేను ప్రిన్సిపల్ గా అపాయింట్ చేస్తున్నాను అదేమిటి మామగారు సడన్ గా అంత పెద్ద షాక్ ఇచ్చారు అసలే ఆడపిల్లల కాలేజీ పైగా ప్రిన్సిపాల్ ఏమ్మా ఏ ఇందులో అంత పెద్ద షాక్ ఏ ఉంది ఇంట్లో ఉంటూ హాయిగా కార్లో వెళ్లి వస్తూ ఉండొచ్చు కదా నాదొక ఐడియా అండి నేను ఇక్కడ కాకుండా హాస్టల్లో ఉంటూ ఒక లెక్చరర్ గా పని ప్రారంభిస్తాను అనే డీసెంట్ మదర్ థెరీసా ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కి గొప్పవాళ్ళు అయ్యారు ఏమంటారు మామగారు కరెక్ట్ కరెక్ట్ నేను ఇప్పుడే వైస్ ప్రిన్సిపల్ ఫోన్ చేసి నీకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయిస్తాను మామగారు నేను మీ మనవరాలన్న సంగతి అక్కడ ఎవరితోనూ చెప్పకండి నేను ఒక సామాన్యురాలిగా జీవితం ప్రారంభిస్తాను గుడ్ గుడ్ అలాగేనమ్మా అలాగే ఆల్ ద బెస్ట్ అంతే బోర్డుల బొట్లో పడినట్టు తన్నకుండానే లేడీస్ కాలేజ్ లో పడ్డావు పైగా లేడీస్ హాస్టల్ లో మకాం పెట్టబోతున్నావు ఏడి సెవలే నేను పడింది సెంట్రల్ జైలు నుంచి సబ్ జైల్లోకి ఇక్కడి నుంచి అయితే చెక్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది నా ఇల్లు మాకు తెలియకుండా రోజు ఐదు గంటలకి కార్ తీసుకొచ్చే ఓకే వస్తావుగా గుడ్ లక్ అవునండి నాకు సెపరేట్ రూమ్ ఇస్తే సపరేట్ రూమ్ అసలే మన హాస్టల్లో స్టాఫ్ కోసం అలాట్ చేసింది ఆ డజన్ రూములు అందులో రెండు రూముల్లో వాటర్ ప్రాబ్లం అది రిపేర్ పూర్తయ్యేదాకా మీరు స్టూడెంట్ రూమ్ లో అడ్జస్ట్ అవ్వాలి స్టూడెంట్ రూమ్ ఆ పిల్ల కాలేజీలో కొత్తగా జాయిన్ అయి ఊరేలింది ఇవాళ రేపు వస్తుంది అందాకా సర్దుకోవాలి సుమతే ఈవిడ మన కాలేజీలో ఫిజిక్స్ లెక్చరర్ గా జాయిన్ అయ్యారు హలో ప్రస్తుతం వన్ నాట్ ఫైవ్ రూమ్ లో ఉంటారు తీసుకెళ్లి చూపించు ఇక్కడ వీపి ఎంఎస్ చిట్టు బాగా రఫ్ కూడాను ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే ఆడది కాదు ఆడవేషంలో ఉన్న మగవాడు ఓహో ఆవిడ కూడా ఇదే రూమ్ రండి రూమ్ ఎలా ఉంది ఈ రూమ్ లో ఉండే అమ్మాయి ఎవరో కానీ మంచి టేస్ట్ జాకీ చాను మైకేల్ జాక్సన్ నాది కూడా మంచి టేస్ట్ ఈ జాకెట్ మీకు ఎవరు పుట్టారు ఫిట్టింగ్ బాగుందా చాలా బాగుందండి మీరు బయటకు వెళ్తే డ్రెస్ మార్చుకుంటారు పర్వాలేదు మార్చుకోండి నేనేగా ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు డ్రెస్ మార్చుకుంటా నాకు అలవాటు లేదు సరే వస్తాను మేడం 
ఎక్స్పెక్ట్ చూసొద్దాను మార్నింగ్ వచ్చేసాననుకోండి మా అక్క ఈ ఊళ్ళోనే ఉంటుందండి దానికి కూడా కలిసి వస్తే ఓ పని అయిపోతుందని వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళాక నా మూడంతా పోయింది మా బావ ఒట్టి తాగుబోతండి చీటికి మటికి డబ్బు డబ్బు అని పీక్ తింటుంటాడు ఇవ్వడానికి మా వాళ్ళ దగ్గర ఏం లేదు మీకెందుకు రండి మా సోదంతా నాకు ఒకసారి అనిపిస్తుంటుంది ఆడదానిగా పుట్టకూడదని మగాళ్ళ బతికే హాయ్ ఏ బాధ ఉండదు అలా అనుకు కొంతమంది మగాళ్ళు ఆడాళ్ళలా కష్టపడతారు ఏమో ఎక్కడికి నాకు రోజు అగరతలు వెలిగించుకునే అలవాటు వెళ్ళేటప్పుడు పైన పెట్టి వెళ్తాను పెట్టేటప్పుడు పెట్టేస్తాను తీసుకునేటప్పుడే అవస్థ పడతారు నేను హెల్ప్ చేస్తాను సౌందర్య లెక్చరర్ నేను రూమ్మేట్ కదా ప్రాబ్లం కాలేదు అదేం లేదే ఆవిడ చాలా మోడర్న్ ఎంత సోషల్ గా మూవ్ అవుతుందో తెలుసా మీ అందరికంటే బెటర్ కానీ అదేమిటో ఆవిడ ఏ పని చేసినా బాత్రూమ్ లోనే బట్టలు మార్చుకోవాలన్నా బాత్రూమే నేను బట్టలు మార్చుకుంటున్నా బాత్రూమ్ కూర్చోండి నేను మీకు కొత్త మీరు నాకు కొత్త అని మేము ఎవరం ఫీల్ అవ్వట్లేదు మీ గురించి మీ రూమ్మేటు మాకంతా చెప్పింది ఉదాహరణకి ఒక కుక్క తనకి ఇష్టమైన కుక్కను చూడటం యాక్షన్ అయితే అలా చూసినప్పుడు ఆ కుక్క ఒంట్లోంచి కరెంట్ పాస్ అయ్యి దాని తోక ఇలా 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 ఆడించటం రియాక్షన్ మరి మనుషులైతే మనుషులకు తోక ఉండదు కదమ్మా ఆడించడానికి కానీ కరెంటు మాత్రం పాస్ అవుతుంది పాస్ అయ్యి పెదాలు ఆడటం కళ్ళు కొట్టుకోవడం బుగ్గలు ఎరుపెక్కడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి ఎనీ డౌట్స్ డౌట్ లే లేవు మేడం కానీ మీ ఫేస్ లో గ్లామర్ అలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఏముంది డైలీ షేవింగ్ చేసి ఓ ఐ మీన్ షేవింగ్ ఎనర్జీ షేవింగ్ సౌందర్య మరి మీ పర్సనాలిటీ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మేడం ఆ పర్సనాలిటీ అంటే ఎక్సర్సైజ్ లో గేమ్స్ ఏ గేమ్స్ మేడం గేమ్స్ అంటే కబడ్డీ ఓ కబడ్డీ మేడం మేము అంత కబడ్డీ ప్లేస్ మీరు ఒక్కసారి మాతో కబడ్డీ ఆడాలి అయ్యో నాకు ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ పోయింది మేడం ప్లీజ్ మేడం కబడ్డీ 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 కబడ
कबड़ी 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 एक्सीलेंट मैडम चाला बाग आड़े एक नहीं इसको ना रो व्हाट इज़ दिस आई एम ए चैम्पियन मेरे मन स्टूडेंट्स को ना प्रैक्टिस इच्छी चैम्पियन्स ने चेंडी शर शर मैडम ओ प्रिंसिपल का ग्रैंडसन मेरे पता नहीं नस्तन हाय एंट्रा सायंत्र नमन होगा पता प्रस्तुत आप प्रोग्राम कैंसल ये हाँ नहीं जेपी ने पाँच साल बीत गए इपुर ना रूममेट हूँ सुपर हाले चांस कोटी से वाला आओ नू नायन में कलाउंडर है आ शीज़ ओके हम मैया फोन ले कहानी प्रस्तो आउट गेट वन टी शॉकिंग न्यूज़ तो तिली कोड दन आड़ गा डॉक्टर ये पुर चूसना सरोजनी सरोजनी है निन्ने कलाउंडर इस तो ने अरे चप्पा चेक उन्हें एकड़ के ने चेक के सब रोए चेप्पी कोड़ा एकड़ के चेक के न ए ये उठालो चिस्तमा मैडम मैरिज़ सर मेडिन हेवन अनार का था दान मिल मेरे प्रेम उठी नो म only love marriages are made in heaven yevu teda ha ippudu mee intlo vallu mee akka ki chuse kada pelli chesaru kaani avu troubles lo unda nuve kada cheppao avunu andukani manu love chese pelli cheskundam yemo yemo emiti maa akka paristhiti chusaaka naaku pelli meede virakti kaligindi enduku ninnu pelli chesko boye vaadu dabbu aashinchani vaadu manchi vaadu ayi undochu ga naaka namakam ledhu नन्हे पहले चेस कुने वाड़ बाग का डब्बू ने वाड़ यूं डाली। हालांकि ना माँ का प्रॉब्लम साल होते नहीं। हम्म। अब ये उठी। उख का उन्हें। माँ को मात्रन चली बस तो उन्हें। चली का उन्हें। मैं ये लोग फैन किंदे उन्हें ना करता। ओह। इधर उठ मंसल कल पिसा। मैं क्या नबी त्रमा? आप बे माँ के वापिं निदर लोग में तो कॉलेज से अलवाट होंगे। आह परवल ड्रेंडी, मरे मरे लेडी से क्या? गुड नाइट। नाना, ये वाली नहीं नाना। पारी वेल डोनेशन इस तरह का नहीं। सीटी वन अंदर मावे इस प्रिंस पर। तो मेरे तो नेहरू कोड़ा डोनेशन कट्टा ला नाना। ये इंजेस्ट आओ माँ। मरे देश लोग विच्छेद पैदा भी आपार में ही पहुँचे। ये कॉलेज ये क ये कॉलेज के लिए नहाते, अन्य आरक्षण तो होगा, नहीं कुछ आधुनिक रहेगा कर लेते। निर्णान नाना निर्णान, ये निला गई नहीं कॉलेज लो चौधु कॉलेज। क्या लगा माँ? क्या लगा? ये लगो ना तेरी तो, निर्णान नाना। क्या लगा माँ? अंत डबल नहीं करने चाहिए ना माँ। ये तेरी यहाँ इंदी, ये तो कम आयु शारदा देवी कॉलेज ये एंटे एडो पे तो शांत नहीं कहते तो कुनाते पेर उन्हें अंता उठी बोट का माँ पेर बप्पा वूर दिपा मामा है कि मामा है कि लूट के तोम भैया ये तो मार कुल चाहिए माँ आई ना सरे सीट का वाले दे पाजी वेल डोनेशन लूट सर असले माँ बात को लालता तो मात्रों अंता डबु में यक्कनी चीते अ तुंदर पड़ता चूड़म्मा अकोटेट निम्षम बैठक चूड़ सरोजनी मन अर्थमारा मोहन को नादे उन दम्मा चार लोग करें पाकन्ता पधिरन वेले कमीशन लो मल्ली कमीशन है अंते इन्दा के आप वेलन जब करे अरे सेली मिस्टेको चार लोग कौनी ये रवै नाल कंट्रोल टाइम इस तुनानो ये लोगा यावर यावर इधर करे यंत्र तो डोनेशन कलक जैसेरो मोटर लेकर के टिकरी की चेंडी इन्दा कनिति चोसना नो ये उठी दबाए पो मे 
ఇప్పుడే శారదా దేవి గారికి ఫోన్ చేసి మిమ్మల్ని పోలీసులు పట్టిస్తాడి బయట ఒక పిల్ల కూర్చుని ఏడుస్తుంది మార్కులు బ్రహ్మాండంగా వచ్చినాయి సీట్ ఇవ్వండి అలాగే అలాగే మరేం పర్వాలేదమ్మా నువ్వే డొనేషన్ కట్టకుండానే సీట్ ఇచ్చేశారు తప్పు అలా చేయకూడదు మీరు వెంటనే వెళ్ళి ఫీజు కట్టి జాయిన్ చేయండి మంచి పని చేశారు మేడం ఆ అమ్మాయికి ఏ డొనేషన్ లేకుండా మీరు సీట్ ఇప్పించారు సార్లే మీ అందరూ వెళ్ళి మీరు కట్టిన డొనేషన్ ఆఫీస్ లో కలెక్ట్ చేసుకోండి ఇదిగో ఆ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పండి
ಕಲಿಸೇ ಬೇಡ ವಯಸ್ಸೇ ಹೇಳ ಫಲಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಪಂಡಿನ ಕಲಲ ವಚ್ಚೆ ವಚ್ಚೆ ವೈಶಾ ಕಲ್ಲ ಫಲಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಕ ಮುಖ್ಯವೇನ ಪನಿ ಮೇಲೆ ಬೈಲ್ದೇರನು ದಾನಿ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಚೇಸೆ ಭಾರಂ ನೀದೆ ಓಹೋ ಲಂಸಂ ಮಳಿ ಉಚ್ಚಾಸ್ತ ಎಲ್ಲಿಂದ <laughs> ಏನ್ ಕಾವಲ್ ಸರ್ 
ఈ షాప్ కు వేరే దారి ఏదైనా ఉందా వేరే దారి లేదు అదొకటే దారి దేనికి సార్ ఏం లేదు వాడు ఎప్పటికైనా బయటకు వస్తాడుగా రాని ఏమిటన్నయ్య ప్రసాద్ ఇంకా రాలేదు ఇలా ఎంతసేపు కాచుకుని ఉండాలి ఎంతసేపైనా సరే వాడు వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే ఫోటోగ్రాఫ్లీస్ వన్స్ అగైన్ ప్లీజ్ వన్స్ ఫోర్ ప్లీజ్ ఏ పిఏ ఏ పిఏ సార్ త్వరగా నా జూమ్ కెమెరా తీ ఇది కూడా సార్ ప్రతి సంవత్సరం ఈ హోటల్కి రావడం ఎందుకు కనపడ్డ అమ్మాయిల్ని ఫోటోలు తీయడం ఎందుకు హాయిగా మంచి అమ్మాయిని చూసి పెళ్లి చేసుకుంటే పోలా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా గోటక బ్రహ్మచారిగా ఎందుకున్నానో తెలుసా నా కెమెరా వ్యూ కి సరిపడే ఫిగర్ దొరక్క ఓహో అందుకని ట్రై చేస్తున్నారనమాట Excuse me? Huh? Excuse me? May I help you? One double room, please. Where? Bobby. What are you doing? I'm here. I'm here. My sister. Sister? Yes. Ah. Oh. Your sister. Fantastic. Hello. Beautiful. Hello. Ah. Can I have the registration form? Hello, Miss Andra. No. Manda kini. Miss Andra. Manda kini. Miss Andra. Oh. Oh. No. Why? అసలు పిక్చర్ చేసేటప్పుడు ఫిలిం అయిపోయింది అయ్యా ఎస్ సార్ యూ సీ మీ సాంద్ర ఇక్కడ రావయ్యా సార్ ఇదిగో రెండు వందలు త్వరగండి ఫిలిం పట్టరా ఎస్ సార్ వెళ్ళవయ్యా దొరికింది గుడ్ మార్నింగ్ దీని రూమ్ ఏది షూకి ఒక రూమా ఇది వేసుకుని వచ్చిందే మీ సాంద్ర మందాగిని ఆవిడ రూమ్ ఇది ఎందుకు సార్ ఇది ఇవ్వటానికి మీకు ఎందుకు సార్ శ్రమ నాకు ఇవ్వండి నేను ఇస్తాను డోంట్ టచ్ ఆవిడ రూమ్ ఇది ఫోర్ ట్వంటీ సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ టూ ఫోర్ జీరో ఇదిగో ఏదైనా పొరపాటు జరిగిందో తిరిగి వస్తా దీంతో మీసం ఇదిరా ఇదిగో ఉందిగా నీ మీసం కాదురా నా మీసం నీ మీసమా ఒక అందమైన ఆడపిల్లని ఫోటో తీయడం కంటే వేరే అర్జెంట్ పడి ఏముందయ్యా ముందండి ఏంటయ్యా ఉంటాయి తప్ప చూడండి రాయుడు గారు ఎక్కడ ఎక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి ఇవాళ సాయంకాలం ఎనిమిది గంటలకు మంచి పార్టీ ఒకటి పెట్టుకుందాం తప్పకుండా రెడ్డి అమ్మయ్యా ఏంట్రా అమ్మయ్యా నా విగ్గు ఊడిపోయినప్పుడు వాడు ఫోటో తీశాడు విగ్గు ఊడిపోయిందా ఇప్పుడు ఎలా ఎలా సాయంత్రం ఎనిమిదింటి పార్టీకి వస్తాడు ఫోటోలు దగ్గరుండి తీసుకురా అలాగే అమ్మో సౌందర్యం వెళ్ళిపోతుందేమోరా కన్ఫ్యూషన్ Huh? 
భలే వరండి ఆ రోజు మీ బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వకపోతే పట్టుకొచ్చి ఇచ్చాను ఆ రోజు కంగారులో మర్చిపోయానండి నా పేరు ప్రసాద్ మీ పేరు సౌందర్య డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పదహారు పది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ఆ రోజు ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళారు సీటు దొరికిందా హాస్టల్ లోనే ఉంటున్నారా నేను బిజినెస్ పని మీద పక్కనే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఉన్నానండి రండి అలా రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళి మాట్లాడుకుంటా పర్వాలేదు రండి రండి కూర్చోండి ఏం కావాలి సార్ నాకే వద్దండి పర్వాలేదు రెండు ఐస్ క్రీమ్ పట్టరా మీరేం చేస్తుంటారు నేనా గాల్లో ఏమైనా ఎగిరిపోతుంటే పట్టుకుంటూ ఉంటానండి కాదండి బిజినెస్ ఏమైనా బిజినెస్ ఎస్ బిజినెస్ అలాంటిది అదే ఏం బిజినెస్ చేస్తుంటారు మాట్లాడుకోవడం మాట్లాడుకోవడమా అదేంటి క్యారెక్టర్స్ తగినట్టుగా మాట్లాడడం మరి బిజినెస్ లో మాట్లాడమే గొప్ప కదా రోజు ఎన్నో డైలాగులు చెప్తుంటారు కానీ మీకు ప్రత్యేకంగా ఓ డైలాగ్ చెప్పాలనుందండి చెప్పండి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రకారం కంప్యూటర్ జాతకం చూపించానండి మీ జాతకం అదిరిపోయింది పనిలో పని మీ జాతకంతో పాటు నా జాతకం కూడా కలిపి చూపించానండి అది ఇంకా అదిరిపోయిందండి అంటే మన ఇద్దరి జాతకాలు కలిసిన ఆనందంలో ఆ పక్కనే వెయ్యింగ్ మెషిన్ ఉంటే దాంట్లో కాయిన్ వేశానండి అందులోంచి ఒక కార్డు వచ్చిందండి అందులో ఏముందో తెలుసా అండి ఏముంది అంటే మొట్టమొదటిసారి కలవగానే ఇలా మాట్లాడచ్చో లేదో నాకు తెలియదు కానీ మిమ్మల్ని చూస్తే మాత్రం నాకు చాలా సార్లు మనం కలుసుకున్న ఫీలింగ్ ఉందండి అందుకే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మీరు వింటే మీకు నచ్చితే సిగ్గుపడి పారిపోతారు నచ్చకపోతే నా చెంప పగిలిపోతుంది చెప్పమంటారా చెప్పండి సౌందర్య ఐ లవ్ యూ అమ్మో సచ్చను
ఏంటయ్యా వెనక వరకే తిరుగుతున్నాం డిన్నర్ ఆర్డర్ చేస్తారా నన్ను చూస్తే తినడానికే వచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నా నేను వెయిట్ చేసేది నా ఫియాన్సీ మీ సాంద్ర మందాకిని కోసం పేరు చెప్పు మందాకిని చెప్పేటప్పుడే ఇంత అంతకు ఉంది చూసే బట్టే ఏమైపోతావు ఇదో ఆమె వచ్చే వరకు ఈ సైడ్ రాకు ఆర్డర్ కావాలనో కదా తీసుకో Get out and get lost. Yes, sir. My Vantagini is coming. Vantagini. Vantagini. Good evening, Mr. Raidu. I'm going to Vantagini. Vantagini. Sir, 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 sir. Vantagini is not there. Vantagini is not there. Yes, sir. You are here. I'm going to get out of here. Why are you here? Vantagini is not there. No problem, sir. Problem? Vantagini is not there. Yes, sir. Why are you here? మందాకిని ఆంటీ ఇద్దరు మెట్లకు తుంటే డమాల్ మందాకిని పడిపోయింది రా సార్ ఆంటీ పడిపోయింది ఆంటీ కొడుకు ఎవరు అంటే గారు మందాకిని ఏమైంది అదే మందాకిని ఆంటీని పట్టుకోవొస్తుంటే స్ప్రేన్ అయింది మందాకిని గారు కాదు ఆంటీకి ఆంటీ గురించి చెప్తున్నాం మందాకిని ఏమైంది అదే మందాకిని ఆంటీని పట్టుకోవడం వల్లే ప్రాబ్లం అంతా వచ్చింది సార్ అన్ని మళ్ళీ ఆంటీ అంట ముసల్తాని తోసేయ్ దాని సంగతి ఎందుకు అలా కాదు సార్ ఏమైంది అసలు ఆంటీ పడిపోవడం వల్లే ఈ గొడవ అంతా వచ్చింది సార్ ఏ మనిషి అయ్యారు అది మీరు స్పెషల్ గా ప్రింట్ చేయమన్న మందాకిని ఫోటో ఫోటోలా ఇటు ఇటు ఏ మందాకిని విషయాలు చూస్తే ఏంటే ఫోటోలు అంటావు అదే మందాకిని ఆంటీ ఇద్దరు మెట్లకు తుంటేనో అన్ని మళ్ళీ ఆంటీ అంటావు ఆ ఆంటీ వల్ల మందాకి మందాకిని ఎక్కడుందో చూసి నేనే తీసుకొస్తాను మందాగిరి అవునిదేంటి ఒకటే తెచ్చావు ఇది ఒకటే కొంప ముంచే ఫోటో మిగతావి కొంప ముంచన్ ఫోటో అందుకే అతనికి అనుమానం రాకుండా అక్కడే వదిలేశాను సరే మరి నెగిటివ్ సౌందర్య ఎక్కడికి కంగారుగా పరిగెడుతున్నావు మా నాన్న దగ్గర నుంచి లెటర్ వచ్చింది పెద్ద ప్రాబ్లం చెప్పారు మందాకిని కాబోయే మొగడున్నాడు ఇప్పుడు వేరే పిల్లతో రూమ్ కడుతున్నాడు వెరీ డేంజరస్ ఫలో ఏమిటా కంగారు ఏమైంది కట్టిన డబ్బులు మూడు లక్షలు ఇస్తే గానీ ఇంట్లో ఉండొద్దని మా అక్కడ మా బావ బెదిరిస్తున్నట్ట అంత దుర్మార్గానికి ఒడిగట్టాడా అవును మా నాన్న ఉత్తరం రాశారు అల్లుడంటే అత్త మమ్మల్ని ప్రాణం తీసారు రాక్షసుడని మోహన్ నాకున్న సమస్యలకి ఇప్పుడు ఈ మూడు లక్షలు ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చాను రాయుడు అక్కడ లాన్ లో కూర్చుని ఉన్నాడు వెళ్ళి నెగిటివ్స్ తెచ్చేసేగిటివ్ లేగా తెస్తానులే
నమస్తే సార్ నమస్తే రాయుడు గారంటే మీరేనా అవును ఏ మీతో పరిచయం చేసుకుందామని చాలా సంతోషం హౌడీడు ఇంతకి మీరెవరు జర్నలిస్ట్ ఏ మ్యాగజైన్ మహిళా లోకం నాతో మీకేం పని మీ గురించి మీ ఫోటోగ్రఫీ గురించి చాలా గొప్పగా విన్నాను మీరు తీసిన అందమైన అమ్మాయిల ఫోటోల్లో ఒక్క నెగిటివ్ నాకు ఇచ్చారంటే మా పత్రికలో సెంటర్ స్ప్రెడ్ వేస్తాం ఉంది ఉంది అందమైన అమ్మాయి కాదు అదర కొట్టే అమ్మాయి మిస్ ఆంధ్ర మందాగిని బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫిగర్ థ్రిల్లింగ్ పర్సనాలిటీ నిజంగ ఏంజల్ అతిలోక సుందరి సబ్బా అది అలాంటి అమ్మాయి నాకు కావాల్సింది ఆ నెగిటివ్ ఇప్పిస్తారా నెగిటివ్ చచ్చిన ఆ నెగిటివ్ ఎవరికి ఇవ్వను ఎందుకని సార్ ఎందుకా ఒక బ్యూటిఫుల్ రాస్కల్ నా మందాగిని బడతరిని పుట్టలో వేసుకుని మీ సాంద్రాన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నాడు వాడికి వేరే పిల్లతో లవ్ వేరే కూడా వద్దట ఈసారి వాడు నా మందాగిని జోడికి వెళ్ళాడో వాడు అంతు తేలుస్తా ఆ ముసలాడి దగ్గర నుంచి నెగిటివ్ నే పీక్కోలేక లాక్కోలేక తొస్తుంటే నాకు తెలియకుండా ఈ మందాకిని ఇంకెవరు తగులుకున్నాడ్రా ఇదేం కన్ఫ్యూషన్ ఇంతకు మించి మూడు లక్షల కన్ఫ్యూషన్ ఇంకోటి ఉంది అదేమిటి అది నీకు తెలియదు నేనే చూసుకోవాలి అటెక్కడికి ఎప్పుడు చాక తెరవేశారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియక నీ దగ్గరకు వచ్చాను నా వల్ల మీకు సుఖం లేకుండా పోయింది ఏమిటి సౌందర్య ఏమైంది పక్కని మా బావి ఇంట్లోంచి తరిమేశాడు ఏ ఆయన కట్నం కింద మూడు లక్షలు ఇవ్వాలి మా నాన్న ఇవ్వలేకపోయాడు అయినా పర్వాలేదు ప్రసాద్ ఈ విషయం చెప్పాను అతను మూడు లక్షలు అడ్జస్ట్ చేస్తానన్నాడు అన్ని సర్దుకుంటాయి ఇది మూడు లక్షలతో తీరే సమస్య కాదు ఇవాళ మూడు లక్షలు అంటాడు రేపు ఐదు అంటాడు ఆ తర్వాత పడింటాడు ప్రతిసారి ఇలా ప్రసాద్ దగ్గరికి వెళ్ళరుతావా అతను ఎవరుకుంటాడు మీ ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్ధలు రావా ప్రస్తుతం మనకు కావాల్సింది మీ అక్క సమస్యకి శాశ్వత పరిష్కారం ఏమమ్మా ఆయన పొమ్మంటే నువ్వు వచ్చేది వేరా అంతే చూస్తూ ఊరుకుంటావా నువ్వు కూడా తిరిగి తరద్దు చూడండి ఈ సమస్య ఈవిడ ఒక్కతదే కాదు మీ ఆడవాళ్ళు అందరిది మీ ఆడవాళ్ళు అణిగి మణిగి ఉన్నంత వరకు మీ మొగాళ్ళు మీ నెత్రికి తొక్కుతూనే ఉంటారు మీ ఆడవాళ్ళ సమస్యల్ని మీరే పరిష్కరించుకోవాలి మీ దగ్గర నుంచి కత్తం తీసుకునే విధవల ముఖాన పేడ నీళ్లు మీరే చల్లండి వెళ్ళండి ఎదురించండి మీరు మీరు అని మమ్మల్ని అంటున్నారు మరి మీరా మాతో కూడా కలిపిలేవమ్మా ఏదో ఎమోషన్ అలా అన్నాను పదండి అతని ఇంటి ముందుకు వెళ్ళి సత్యాగ్రహం చేసి ఈ సమస్యకి ఇవాళే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి రెండు బయలుదేరండి తర్వాత పది మంది ముందు అల్లరి బాగోదు కదా ఇదే బెటర్ మేడం ఇక్కడైతే నాకు రాసుకోవడానికి బాగుంటుంది నువ్వు ఉండవా మీరు తీసుకెళ్ళండి మూడు లక్షలు ఇస్తేనే దానికి ఇంట్లోకి ఎంట్రీ మా నాన్న పరిస్థితి నీకు తెలియదు కాదు ఉన్నట్టుండి అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తేగలడు తేగలడు తెస్తాడు తెస్తే మాత్రం అంత డబ్బు మీకెందుకు ఇవ్వాలి చూడండి మర్యాదగా దిగొచ్చి ఆవిడ్ని పైకి తీసుకెళ్తారా లేకపోతే మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి దిగబెట్టమంటారా ఆయన దిగి రాడు ఆడవాళ్ళని ఫేస్ చేయలేని మగాడు బాగుంటుంది దిగి రావడానికి నాకేమన్నా భయమా ఇదిగో వస్తున్నా మగాన్ని కిందకి తీసిన ఆడవాళ్ళు వచ్చాను అయితే ఏంటంట చూడండి వెంకట్రావు గారు మీకు ఒక కూతురుంది రేపు దీనికి పెళ్ళయి దీని మొగుడు మిమ్మల్ని కట్టం అడిగాడనుకోండి అప్పుడు మీ పరిస్థితి ఏమిటి ఆ పరిస్థితి నాకు రాకూడదనే ముందు జాగ్రత్త పడుతున్నా ముందు జాగ్రత్తతో కాదు మందు జాగ్రత్తతో అయినా అంత జాగ్రత్త మీకు అక్కర్లేదు రండి 
మీ కూతురికి పెళ్లి అయ్యే నాటికి కాలం మారిపోతుంది దాన్ని గనక కట్టం అడిగితే మొగుల్ని అత్తమామల్ని చెప్పుతో కొట్టే రోజు వస్తుంది ఆవిడికి ఆ ధైర్యం లేదు కాబట్టి మేమంతా వెంట రావాల్సి వచ్చింది ఏమిటి తగ్గ రెచ్చిపోయి మాట్లాడుతున్నావు నాతో ఫైటింగ్ వచ్చావా మేమందుకు రాలేదు మీకంత సరదాగా ఉంటే తప్పదు మరి ద్వితీయ విఘ్నం కాకుండా ఇంకొకటి కొడతారా అదేదో నేనే రాసుకుంటాను ఫోటో మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ సౌందర్య నా కోసం వెళ్తోంది నేను వెళ్తున్నా నానమ్మ ప్రోగ్రామ్ దానికన్నా అడిచాడు ఓ పంచే రెండు నిమిషాలు మాట్లాడి అక్కడి నుంచి అలాగే వెళ్ళిపో నీతో కర్మ రాలేసరా రామ్మా సరోజిని రా ఇంత చిన్న వయసులోనే ఎంత పేరు సంపాదించావమ్మా మరి మా రోజుల్లో ఎన్ని త్యాగాలు ఎన్ని సత్యాగ్రహాలు చేసినా ఇంత స్పీడ్గా పేరొచ్చేది కాదు సంతోషం తల్లి చాలా సంతోషం చూడు వీళ్ళందరూ నిన్ను కంగ్రాచులేట్ చేయడానికి వచ్చారమ్మా హలో హలో ఈవిడ మిస్సెస్ సులోచన నాయుడు హైదరాబాద్ మహిళా మండలి ప్రెసిడెంట్ మొత్తానికి అతనికి గొప్ప గుడపాటం నేర్పారు డౌరీ ప్రాబ్లమ్ తో బాధపడే వారికి మంచి ఇన్స్పిరేషన్ ఏది ఒకసారి ఆ చేయలేవండి పైట్ చేసిన చేతికి చిన్న ప్రజెంటేషన్ ఏమిటది రింగ్ తీసుకో ఈవిడ మిస్సెస్ సుకన్యాదేవి అనాథ బాలికల హాస్టల్ వార్డెన్ సరోజిని గారు నిన్ను మీరు చేసిన పని ఇప్పుడు విషయం ఏమిటంటే వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ల వాళ్ల లెవెల్లో సంఘ సేవ చేస్తున్నారు కానీ వీళ్ల కృషి వెలుగులోకి రావాలంటే ఒక స్ట్రాంగ్ లీడర్ కావాలి నువ్వే వాళ్ల లీడర్ గా ఉండాలని అందరూ ఆశిస్తున్నారు నేను కూడా వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అయ్యయ్యో మీరు అలా అనకండి మేము ఎన్ని చేసినా అవి పబ్లిక్ రీచ్ కావు ఇప్పుడు మీకు ఇమేజ్ ఏర్పడింది మీకు ఫేస్ వాల్యూ ఉంది అట్రాక్షన్ ఉంది మీరేం చేయక్కర్లేదు మేడం మీరు ముందు నిలబడితే చేయాల్సినంత మేము చేస్తాం 
మా కోసం వాయిస్ ఇస్తే చాలు ఇక మీరు మా తరఫున రోజు ఫైట్ చేయొచ్చు చూడండి మీరు అనుకుంటున్నంత ధైర్యం నాకు లేదు ఏదో ఆవేశంలో అతనితో ఫైట్ చేశానే గాని నిజానికి నేను చాలా సాఫ్ట్ అలా అనకండి మీరు బయటకి చాలా సాఫ్ట్ గా కనిపిస్తారు కానీ లోపల ఎంత హార్డ్ సరోజిని నువ్వు పేపర్ లో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ చదివానమ్మా చాలా బాగుంది ఇంటర్వ్యూనా అవునమ్మా నువ్వు మున్ముందు ఏ ఏ సమస్యల్ని పరిష్కారం చేయబోతున్నావో భవిష్యత్తులో నీ కార్యక్రమాలు ఏమిటో అన్ని వివరంగా రాశారు ఇదేమిటి నేనేమీ చెప్పకుండా ఎలా రాశాడు నువ్వు చెప్పక్కర్లేదు జర్నలిస్టులు వాళ్లే రాసుకుంటారు అంతేకాదు సరోజిని మనిషి పెరిగే కొద్దీ శత్రువులు కూడా పెరుగుతారు అని నువ్వు అన్నమాట నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అందుకే ఇవాళ నుంచి నీకు సెక్యూరిటీ కూడా అరేంజ్ చేశాను ఏం చేస్తారు వీళ్ళు ప్రతి క్షణం నీ వెనకుండి నిన్ను కాపలా కాస్తారు ప్రతి క్షణమునా పేపర్ గొడవ నుంచి తప్పించుకున్నాం అనుకుంటే ఇక్కడ మహిళా మండలి గొడవ అది తప్పించుకున్నాం అనుకుంటే చెప్పులో మేకుల్లాగా ఈ బాడీ కట్ కాళ్ళు ఒకళ్ళు అవతల సౌందర్యం ఎదురు చూస్తుందిరాయుడు బాబు బాడీ గార్డులు మా విట్టంక మీద ఈగల్లాగా మేడం బాడీ మీద వాళ్ళమని కాదు మేడం ప్రైవేట్ గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు అక్కర్లేదు మేడం పబ్లిక్ లో వెళ్తున్నప్పుడు మీరు సెక్యూరిటీ ఇస్తే చాలు ఓకే ఇంకా చూస్తా వింటా పోని మేడం పబ్లిక్ లో వెళ్ళారు అమ్మయ్య మొత్తం మీద ఆ గాడ్స్ నుంచి తప్పించుకొచ్చేసావరా పని రే అడు చూడు ఈ గాడ్లు ఎక్కడ దొరికారా మన కర్మకి వీళ్ళు నా బాడీ గాడ్లా నా బాడీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ గాడ్లా తక్కువ తక్కువ నువ్వు వెళ్ళి రాయుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు చూడు వీళ్ళ సంగతి నేను చూసుకుంటాను నాకు తెలియక అడుగుతాను ఈ హోటల్లో ఉన్న మగాళ్ళకి అందరికీ లేడీస్ బాత్రూమేనా నా గాని తిక్కరేగిందంటే మీ గన్నలు తీసుకుని మిమ్మల్ని షూట్ చేసేస్తాను పండు బయటికి హాయ్ సౌందర్య హాయ్ నీ కోసం హాస్టల్ కొద్దాం అనుకున్నాను ఆడబోయిన బంతి ఎదురైనట్టుగా నువ్వే ఇక్కడికి వచ్చేసావు ఇదిగో బ్లాంక్ చెక్ సంతకం పెట్టాను 
దాని మీద నీకు కావాల్సినంత ఫిల్అప్ చేసుకుని మీ బావ మొహాన కొట్టు ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఎందుకు అవసరం లేదు మా బావ కట్టం ప్రాబ్లం మా మేడం సాల్వ్ చేసేసింది ఆవిడ ఇచ్చేసింది అనమాట ముందు ఛాన్స్ ఆవిడ కొట్టేసింది ఆవిడ మా బావకి ఇచ్చినవి చెక్కులు కావు కిక్కులు దెబ్బకి దెయ్యం కుదిరింది ఏదేమైతే నేను చాలా సంతోషం ఆ చెక్ బుక్ ఎలా ఇచ్చే నువ్వింత ప్రేమతో ఇచ్చిన చెక్కు నేను ఎలా తిరిగిస్తాను మరి ఫిలప్ చేసుకుంటాను మూడు లక్షల ముద్దులు కాసేపు సరదాగా అలా తిరుగుతావా అంటే నా బిజినెస్ పార్ట్నర్ ఒకటితో ఇంపార్టెంట్ గా మాట్లాడాల్సిన పని ఉంది రెండు నిమిషాలే నువ్వు లాల్లో కూర్చొని నేను ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను చూడకుండానే బలెక్కడ పెట్టేశారే నువ్వు ఇలా వస్తావని నేను అనుకోలేదు వెనక నుంచి వచ్చి కళ్ళు మూసి అంత ప్రేమ ఉందా నా మీద కాదో మరి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఎంతో ఇష్టం నేను పెళ్ళెత్తు చేసుకుంటే ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ నాకు లవర్ అయ్యాడు అలాగా చూసావా ఇవన్నీ నావే ఎన్ని కెమెరాలు ఇదిగో ఈ నెగిటివ్ కూడా నావే నాకు కావాల్సింది నెగిటివ్ లే నాకు కావాల్సింది నువ్వే ఏమైంది నేను ఇప్పుడే వస్తాను నన్ను ఒడ్డికి వదిలి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నావు అంటే ఆ రోజు నా రూమ్ లో చూసారే నా బ్రదరు సగం షేవింగ్ లో ఉన్నాడే వాడా వాడి వాడికి మనం ఇద్దరం లవ్ చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు వాడికి ఏదో ఒకటి చెప్పేసి వెంటనే వచ్చేస్తాను Oh, 
ఉపయోగించి మహిళా సంఘాల దగ్గర విరాళాలు వసూలు చేయి ఆ డబ్బు నాకు ఇచ్చి నైట్ హౌస్ ఇచ్చేస్తాను ఈ లోపల అడ్వాన్స్ గా వెయ్యి రూపాయలు కొట్టు చూస్తావేంట్రా కొట్ట ఈ రోజు నుంచి నేను మీ పిఏ ఇరవై నాలుగు గంటలు మీ వెంటనే ఉంటాను ఈ రోజు మనందరికీ ఎంతో శుభదినం మామూలుగా అందరూ ఇలా మొదలు పెడతారు స్పీచ్ కానీ నేను అలా మొదలు పెట్టను ఎందుకంటే నేను మామూలు ఆడదాన్ని కాదు ఒక ప్రత్యేకమైన ఆడదాన్ని కాబట్టి ఈ రోజు శుభదినం కాదు ఏ రోజు వరకట్ట సమస్య నశిస్తుందో ఆ రోజే శుభదినం ఏ రోజు మగాడి కాళ్ళ మీద ఆధారపడకుండా మన కాళ్ళ మీద మనమే నిలబడగలము ఆ రోజే నిజమైన శుభదినం ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏమిటంటే అసలు ఆరది ఎక్కువ మగాడు ఎక్కువ అనేది ఒక పాయింట్ అయితే ఆరది ఆరదే అనేది మరో పాయింట్ అయితే పర్టికులర్ పాయింట్ మీద మన అందరం ఇక్కడ ఎందుకు సమావేశం అయ్యామన్నది అంతకన్నా ముఖ్యమైన పాయింట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖున మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది మనకి అంటే ఎవరికి భారత మాతకి భారత మాత ఎవరు స్త్రీ అంటే స్త్రీకి స్వాతంత్రం వచ్చినట్టేగా 
కానీ ఈ రోజున ఎక్కడ చూసినా మగవాడికి స్వాతంత్రం ఉంది కానీ ఆరుదానికి స్వాతంత్రం ఉందా చందాలు గురించి ప్రస్తుతం మనకు అనవసరం ఇప్పుడు చెప్పండి ఆరుదానికి స్వాతంత్రం ఉందా లేదు కాబట్టి తెచ్చుకోవాలి దానికి కావలసిన బలం చేకూర్చుకోవాలి అందుకు కావలసిన చందాలు పోగు చేసుకోవాలి అందుకే నేను విమెన్ స్ట్రెస్ ప్రారంభిస్తున్నాను దానికి మొదటి చందాగా ఒక లెక్చరర్ గా వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తూ ఆ ట్రస్ట్ నేను ప్రారంభిస్తున్నాను ఎంతకాలానికి మనకు కావాల్సింది వసూలు అవుతుంది సలహా చెప్పింది నువ్వేగా నడు అలా కాదు వీఐపీల దగ్గరికి వెళ్దా ఒక లెక్చరర్ గా పనిచేస్తూ తన జీవితాన్ని సంఘ సేవక అర్పించిన మేడం సరోజిన గారి పేరు వినని వారు ఉండరు ఈవేళ వికలాంగులైన పిల్లల కోసం మన సంస్థ చేస్తున్న సేవను గుర్తించి వారు ఇక్కడికి వచ్చారు వారికి స్వాగతం పలుకుతూ వారిని రెండు ముక్కలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్ మన దేశంలో ఎందరో ప్రఖ్యాతులైన స్త్రీలు జన్మించారు నాయకురాలు నాగమ్మ మగువ మంచాల రాణి రుద్రమదేవి ఝాన్సీ రాణి వీళ్ళంతా ఏం మాట్లాడారు ఏమి మాట్లాడలేదు చేసి చూపించారు అదే నేను చేయదలుచుకున్నాను ఇంతవరకు మేము అందరి దగ్గర వసూలు చేసిన డబ్బు ఒక లక్ష యాభై రెండు వేల మూడు వందల ఇరవై రెండు రూపాయలు ఆ డబ్బుని మా మహిళా సంఘాల అన్నిటి తరఫున ఈ సంస్థకి విరాళంగా ఇస్తున్నాను ఇవాళ 
కూడా మేడం సరోజిని గారి ఇక్కడికి వస్తున్నారని తెలియగానే మేమంతా చాలా సంతోషించాం కానీ ఇంత త్యాగబుద్ధితో ఇంత పెద్ద విరాళాన్ని ఇస్తారని మేము అనుకోలేదు వారికి మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం ఇదే ఉత్సాహంతో మరెన్నో కార్యక్రమాలు చేపడతామని హామీ ఇస్తున్నాం నేటి సార్ డబ్బిది అదే సార్ దొరికింది ఇదా మిస్టర్ రాయుడు గెస్ట్ లైన్ హోటల్ మీకు ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి సార్ ఏమిటా లోపల మీటింగ్ లో ఉందే మేడం సరోజిని అది మేడం సరోజిని కాదు సార్ అదంతా నాటకం బూటకం సార్ నీకు ఎలా తెలుసు నా దగ్గర రుజువు ఉంది సార్ చూపిస్తాను ఎవడో కొట్టేశాడు సార్ నీది కొట్టేశారు ఈ ఏరియా అంతా ఇంతనయ్యా ఇప్పుడే ఒక పిక్ పోకెట్ గా పట్టుకున్నాను వాడు లాకెట్ కొట్టలేదు పోకెట్ కొట్టలేదు నెగిటివ్స్ కొట్టేశాడు నెగిటివ్ సార్ ఎవరో రాయుడు ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో ఉంటాడట మీ చేసాలే ఇదిగో ఈ పోకెట్ అయినా జాగ్రత్త చాలా సంతోషం సరోజనే గారు మీరు మా సంస్థ చేస్తున్న సేవను గుర్తించి అంత డబ్బు విరాళంగా ఇచ్చినందుకు మినీ మినీ థ్యాంక్స్ ఇందులో నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది ఉందండి ఏదో నాకు చేతనైంది చేశాను అలా అనకండి మీలాంటి వాళ్ళ ఎంకరేజ్మెంట్ మిగతా వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ అవుతుంది వస్తానండి హలో మీ సాంద్ర నువ్వా నువ్విందులోకి ఎలా వచ్చు చెప్తా చెప్పినట్టు పోని అబ్బో దిగో దిగో ఏమిటి ఒక్కసారి అటు చూడు నేనెంతో కష్టపడి ఒక ప్లాన్ చెప్తే ఆ డబ్బు తీసుకెళ్లి ఎవరికో దానం చేస్తావా మర్యాదగా నా డబ్బులు నాకు తెచ్చిచ్చాయి లేకుంటే వీళ్లే నీ అంతు చూస్తారు మన కలెక్షన్ ఎంత ఎంత మూడున్నర లక్షలు అందులో అక్కడ నేను ఇచ్చిందంత లక్షన్నరే ఆ మిగిలిన రెండు లక్షలు చిరసగం పంచుకుందాం అనుకుంటే వెళ్ళని తెలిస్తే ఇప్పుడు వీళ్ళు వాటాడితే బుద్ధిలేదు మీరు కొంచెం అవతలకి వెళ్ళండిరా ఏమిటే ఫాలో మేడం మెరిస్తే డబ్బులు ఇస్తారని చెప్పావా అదో తప్పించిన పోయింది ముందు ఫాలో అవ్వండి అయ్యా దాన్ని పట్టుకుంటేనే డబ్బులు చుక్కిరేకపోతుంది దానివల్లనే వ్యాపారాలు అభివృద్ధి అవుతున్నాయన్న సంగతి మీ అందరికీ తెలియని విషయం కాదు మనం మన వ్యాపారాలను ఎలా ప్రమోట్ చేసుకోవాలనే విషయాలను చర్చించేందుకే ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం యూసీ వ్యాపారం అనేది ఒక పెద్ద కళ ఇన్ఫాక్ట్ జపాన్ చాలా చిన్న దేశం అయినా పారిశ్రామిక రంగంలో అగ్రగామిగా ఉండి అమెరికా వంటి పెద్ద దేశాన్నే వ్యాపార రంగంలో అధిగమించింది మీరేమంటారు మిస్టర్ శంకర్ జపాన్ ఈనాడు ఇంత ఉచ్చ స్థితిలోకి రావటానికి కారణం ఏమిటి కేవలం పబ్లిసిటీ అది ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇచ్చుకున్న పబ్లిసిటీయే ప్రధాన కారణం సిటీస్ లో ఉన్నా విలేజెస్ లో ఉన్నా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ప్రభావం సోకిన వారు ఎవరూ లేరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ మిక్సర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ సైన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ కెన్ ఐ స్పీక్ yes దేశాభివృద్ధికి వ్యాపార ప్రకటనల ముఖ్యం కాదని ఎవరు అన్నారు కానీ 
బాధ్యతా రహితంగా ఆడదాన్ని కించపరిచే విధంగా ఉండటం సమాజానికి చేటు అని మీరు గుర్తించాలి ఎవరమ్మా నువ్వు ఒక స్త్రీ ప్రకటనలో స్త్రీకి జరిగే అన్యాయాన్ని ప్రతిఘటించే హక్కు ప్రతి స్త్రీకి ఉన్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్బుల అమ్మకానికి ఆడది హొయ్యలు వెలక పోస్తూ మురగల్లో స్నానం ఆడాలా ఏ మగవాళ్ళు స్నానం చేయరా సిగరెట్లు తాగుళ్ళు ఆఖరికి మగవాళ్ళ గడ్డాలు తీసుకునే బ్లేడ్లకు కూడా అన్నిటికీ అమ్మాయిలే అవసరమా అది అర్థనగ్నంగా ఇలాంటివన్నీ కప్పిపుచ్చి ప్రకటనలో ఉన్న గొప్పతనాల గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నారే ఇది అన్యాయం హలో you have no business to interfere this is a private conference but this is public issue this is too much yes ekku ga maatladthe police complaint ivalsu ostundi i don't care ee meeting lo nenu cheppadalchukunte cheppi teerthanu meer rent chesina sare paiki teliyakunda aada vallaki entho anyayam jarige advertisement lu gurinchi cheppamantara pressure cooker lakaithe aada vallani scooter lakaithe magavanni chupputara ante nee saam vanti ille ani aada dani brainwash cheyadama insurance company lu kodukaithe chadukani koodrukaithe pellikani bhema cheyamantai అంటే ఏంటి మీ ఉద్దేశం కూతురు చదువుకు పనికిరారా ఇది మహిళా లోకానికి జరుగుతున్న అవమానం అన్యాయం తక్షణం మీ ఈ నీచమైన పబ్లిసిటీ పద్ధతి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టండి తప్పదు సార్ ఏం జరిగింది ఈవిడెవరో లోపలికి వచ్చి మీటింగ్ జరగకుండా గొడవ చేస్తోంది ఏమిటమ్మా ఏమిటి అల్లరి ఏమిటి ఎందుకు నేను మీకు చెప్పను నా అల్లరికి కావాల్సిన కారణాలు ఏవో నాకు తెలుసు మీకు కావాలంటే అరెస్ట్ చేసుకోండి అయితే పదండి థ్యాంక్ యూ friend we will continue our conference please sit chala thanks inspector garu samayaniki mee department vallu chinna nu arrest chesi ఆ రౌడీల బారి నుంచి నన్ను రక్షించారు చూడండి అమ్మా మీరు చాలా గొప్పవారు మీ ఫోటోలు ఎన్నో పేపర్లో చూసాం ఎందుకమ్మా మమ్మల్ని ఎలా సంపుకు తింటారు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తే ఆమెను ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు అని ఫోన్లు చేస్తున్నారు చెయ్యకపోతే ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోలేదు అని మళ్ళీ ఫోన్లు చేస్తున్నారు అసలు ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో నేను ఎందుకు చేరాను రా దేవుడా అమ్మా మీరే నన్ను రక్షించాలి మిమ్మల్ని కొట్టడానికి నేను నలుగురు రౌడీలు పెట్టాను వాళ్లే నన్ను చితక బాధారు ఇక మీద మీ దగ్గర బుద్ధిగా పడి ఉంటాను అమ్మా సరే సరే ఇన్స్పెక్టర్ గారు తప్పు ఒప్పేసుకుంటున్నాడుగా పాపం క్షమించి వదిలేయండి అమ్మయ్యా మీరు ఒప్పుకున్నారు మీరు ఒప్పుకున్నారు ఇక నాకు అది కాదమ్మా మాట్లాడకండి మా కష్టాలు తెలుసుకుని మా కోసం పోరాడుతున్న దేవత సరోజిని మామగారు అసలు ఏం జరిగిందంటే నువ్వేం చెప్పనక్కర్లేదు సరోజిని నేను అరెస్ట్ చేశారని మహిళా మండలి ప్రెసిడెంట్ ఫోన్ చేయగానే వెంటనే వచ్చేశాను సరోజిని నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందమ్మా ఇన్నాళ్ళు నువ్వు సాధించిందంత ఒక ఎత్తు ఇవాళ నువ్వు సాధించింది ఒక ఎత్తు ఒక ఆడదాన్ని మానసికంగా బ్రెయిన్ వాష్ చేసి నీ స్థానం ఇంతే నువ్వు ఎప్పుడు అణిగి బణిగి పడుండాలి అని చెప్పే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మీద నువ్వు ధ్వజ ఎత్తావు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ నువ్వేమి ఆలోచించకు నువ్వు మొదలు పెట్టిన ఉద్యమాన్ని తన వరకు నువ్వే కొనసాగించు దేశంలోని మహిళలంతా నీ వెనకే ఉన్నావు చెల్లా ముందుకు 
వ్యాపార ప్రకటనల్లో మహిళల్ని అసభ్యకరంగా చూపించడం పట్ల నిరసన తెలియజేస్తూ మేడం సరోజిని అనేక మంది మహిళలతో కలిసి గవర్నర్ కు ఒక మెమొరాండం పత్రం సమర్పించారు దాన్ని పరిశీలించిన పిమ్మట గవర్నర్ వారి పట్ల తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ అలాంటి అసభ్యకర ప్రకటనల్ని వెంటనే రద్దు చేయడానికి అవసరమైన చర్యల్ని తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు నేను జీవితాంతం ఆడదానికనే ఫిక్స్ అయిపోయే ప్రమాదం ఉంది మీ గురించి మీ మంచితనం గురించి మా అమ్మాయి ప్రతి ఉత్తరాలను రాస్తూ ఉంటుంది అంచేత మీ గురించి మాకు బాగా తెలుసు చాలా బాగా తెలుసు అమ్మాయికి పెళ్లి సంబంధం ఖాయం చేసినట్టున్నారు మరి నిశ్చితార్థం ఎప్పుడు మీకు చెప్పందే మా అమ్మాయి ఏ పని చేయదే నానా నాకు ఈ సంబంధమే ఖాయం అవుతుందని చేతి రేఖలు బట్టి మేడం ఎప్పుడో చెప్పారు ఆవిడ చెప్పినట్టే జరిగిందనమాట ఆ నిశ్చితార్థం ఈ ఇరవై ఏడు శుక్రవారం పది ముప్పై ఐదుకి విశ్వేశ్వరాలయంలో ఫిక్స్ చేశాం మంచి ముహూర్తమేగా దీని జాతకం అబ్బాయి జాతకం ప్రకారం చూస్తే అది చాలా మంచి ముహూర్తం అన్నారు వాళ్ళు చెప్పేదేమిటి నేనే చెప్తున్నా ఈ ముహూర్తం ఏ నక్షత్రం వాళ్ళకైనా ఏ రాశి వాళ్ళకైనా ఓకే నిశ్చితార్థం దగ్గర నుండి మీరే జరిపించాలి తప్పకుండా వస్తారుగా బాలే వాళ్లే నేను లేకపోతే అసలు నిశ్చితార్థం ఎలా జరుగుతుంది గుడ్ మార్నింగ్ మేడం 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 అందరూ హాస్టల్ అది ఎలా ఉంది పదండి పదండి రండి రండి ఏమిటి సడన్ గా వచ్చారు కబురు పెడితే నేనే వచ్చేదానిగా వీళ్ళు సౌందర్య అమ్మా నాన్న సౌందర్యకి ప్రసాద్ అనే మంచి కుర్రాడితో ఈ నెల ఇరవై ఏడో తారీఖున విశ్వేశ్వరాలయంలో పది ముప్పై ఐదుకి నిశ్చితార్థం శుభం ఇదే ముహూర్తంలో నీకు బాబీకి శుక్రవారం అదే విశ్వేశ్వరాలయంలో నిశ్చితార్థం ఇంత హడావుడిగా ఎందుకు ప్రస్తుతం నిశ్చితార్థం చాలన్నాను మీరే అన్నారా అదే డేట్ ఎందుకు వేరే డేట్ ఏదైనా ఫిక్స్ చేసి ఉండొచ్చు అదేంటి మేడం ఇరవై ఏడు ఎవరికైనా తెలుగు లేని ముహూర్తం అని ఇప్పుడు మీరేగా అన్నారు మేము వెళ్ళి ప్రసాద్ ని కలవాలి వస్తా ఉండి ఆ ప్రసాద్ అంటే మీ స్నేహితుడు ఏదో డబ్బింగ్ లో అవి చెప్తాడన్నా అతనా కాదండి ఆయన బిజినెస్ మ్యాన్ అవును పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ మీరు బయలుదేరండి అబ్బా ఎంత కాలమైందిరా ఈ హాస్టల్ కు వచ్చి సరోజని ఏది ఏమో హాయ్ ప్రసాద్ హాయ్ సౌందర్య ఈయన ప్రసాద్ గారు పెద్ద బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ నమస్కారం పెద్దలు మీరు నాకు నమస్కారం చెప్పకూడదు చూసావా అది సంస్కారం అంటే నీ గురించి అమ్మాయి అంతా చెప్పింది బాబు మీ గురించి కూడా నాకు అన్ని చెప్పింది అండి ఏం వ్యాపారం చేస్తున్నావు బాబు అమ్మాయి చెప్పింది కదా పెద్ద బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ అని మళ్ళీ పిచ్చి పిచ్చి పిస్తలేస్తావు ఏమిటి నువ్వేం అనుకోకు బాబు ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు పాపం ఏం పర్వాలేదు అండి రండి అలా రెస్టారెంట్ లో కూర్చుని టైం తిందాం తింటాడు ఏమిటి బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ కదా రారా నువ్వన్నీ లైట్ గా తీసుకుంటావయ్యా మీరే లైట్ గా తీసుకున్నారు నేను అన్ని హెవీగానే తీసుకున్నాను ఏమైనా మా సౌందర్యకి నీలాంటి మంచి పొగుడు దొరకడం దాని అదృష్టం ఇకపోతే మీరేం చెప్పకండి మీ కుటుంబ పరిస్థితి అంతా అర్థం చేసుకున్నాను మీ నుంచి నేను ఒక్క పైసా కూడా ఆశించటం లేదు మీ పెద్దలలాగా ఇది కావాలి అది కావాలని మీ అమ్మాయిని వేధించను కట్టుబట్టలతో సౌందర్యం పంపిస్తే చాలు కళల్లో పెట్టి చూసుకుంటాను అంతకంటే ఏం కావాలి బాబు నిశ్చితార్థం ఈ ఇరవై ఏడు శుక్రవారం విశ్వేశ్వరాలయంలో నిర్ణయించాం తెలుసు తెలుసు నీకెలా తెలుసు అంటే ఆ రోజు ముహూర్తాల రోజు కదా ఇరవై ఏడు కాకపోతే ఇరవై తొమ్మిది లేకపోతే వచ్చే నెల విశ్వేశ్వరాలయం కాకపోతే వెంకటేశ్వరాలయం అదే కుదరదు మేడం కూడా అదే రోజు అదే ప్లేస్ బెస్ట్ అని ఫిక్స్ చేశారు అంత కరెక్ట్ గా ఫిక్స్ చేశారా అయితే అలాగే కానిద్దాం మరి మీ వాళ్ళని నాకు ముందు వెనక ఎవరూ లేరండి అంతా మీరే సరే నిశ్చితార్థం ఈ ఊళ్ళో జరిపిస్తున్నా పెళ్లి మాత్రం మా ఊళ్ళోనే జరిపిస్తాను అలాగే అలాగే కానీ పెద్ద ఆర్భాటలు ఏం వద్దు సింపుల్ గా కానిచ్చేద్దాం అలాగే ఏమేమి బయలుదేరతా ఇక మిగిలిందల్లా ఒక్కటే ఆ రాయుడి దగ్గర నీటులు పట్టేయడం ఆ రోజు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లో కనిపించకుండా ఎక్కడికెళ్ళావు సార్ నేను అటు వెళ్ళి వచ్చే లోపల మీరు కనిపించకుండా పోయి సర్లే సర్లే కల్పనకి నీకు 
నిష్టార్థ ఫిక్స్ చేశాను అయ్యా మీరు కూడా అవును ఇరవై ఏడవ తారీఖు విశ్వేశ్వరాలయంలో పది ముప్పై ఐదు ఫిక్స్ చేశాను కరెక్ట్ ఆ టైంకి వచ్చేయాలి వచ్చేది వెంట అక్కడే ఉంటాను బ్రహ్మమైన ముహూర్తం కదా మన దగ్గర నువ్వు ఆ రోజు నాతో డూట్ పాడుతూ పాడుతూ ఉన్నట్టుండి భయం అయ్యావు ఎక్కడికి వెళ్ళావు మన దగ్గరని ఎక్కడికి వెళ్ళినా మళ్ళీ తిరిగి మీ దగ్గరకే వచ్చాను వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నీతో నేను ఒక మంచి న్యూస్ చెప్పాలి నా దగ్గర ఉన్నాడే పిఏ వాడు ఒక విధవ వాడు ఆ నెగటివ్ అన్ని ఎక్కడెక్కడో పడేసి అడ్రస్ లేకుండా వెళ్ళిపోయాడు నేను అవన్నీ భద్రం చేసి ఉంచాను నీకు ఇస్తాను ఇస్తారా ఇస్తాను ఇప్పుడు కాదు ఇరవై ఏడవ తారీఖు విశ్వేశ్వరాలయంలో పది ముప్పై ఐదుకి మన నిశ్చయ అర్థం ఫిక్స్ చేశాను అప్పుడు నీ నెగటివ్స్ నేను ప్రజెంటేషన్ గా ఇస్తా నమస్కారం మా నమస్కారం రండి రండి మన కార్యక్రమాలన్నీ జ్ఞాన ప్రసూనామ్మ సన్నిధిలోనే ఏర్పాటు చేశాను అన్ని సక్రమంగా చేశారా అన్ని సిద్ధమే రండమ్మా రండి ఇవాళ ముహూర్తం దివ్యంగా ఉండడం చేత ఇదే గుళ్ళో మూడు నాలుగు నిశ్చితార్థాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మంద ఈ పక్కన ఎవరో ప్రసాదు సౌందర్యత ఆ పక్కన అన్నట్టు సరోజ ఇంకా రాలేదేమిటి గారు ప్రసాద్ గారు వచ్చాడా నేను సరోజని గురించి అడుగుతుంటే నువ్వు ప్రసాద్ అంటారే ఉంటారా ప్రసాద్ వస్తే సరోజని వచ్చినట్టే అదే మర్చిపోయినానమ్మా ఇవాళ సరోజనికి ఏదో కాన్ఫరెన్స్ ఉందట భలే అమ్మాయే ఇలాంటప్పుడు కూడా కాన్ఫరెన్స్ లో అవి ఏమిటి అదే నాకు అర్థం కాలే సెక్యూరిటీ మీరు లోపలికి రాకూడదు రాలేదు మేడం మేము చూసి తీసేసాం అబ్బా అది కాదు ప్రస్తుతం నిశ్చితార్థం మాత్రమే ఆ తర్వాత పెళ్లి ఆ తర్వాతే శోభనం అప్పుడు కూడా మీరు నా వెంటే ఉండి నా ప్రాణాలు తీస్తారా ఈ ప్రాణాలు ఎవరు తీయకుండా చూసుకోవడమే మా డ్యూటీ మేడం వెరీ గుడ్ చాలా మంచి డ్యూటీ మీరు బయటే నిలబడండి నేను లోపల వెళ్ళొస్తాను మేడం మరి మీ సెక్యూరిటీ దేవుడే అదిగో సరోజన వచ్చేసింది సారీ మామగారు టైర్ పంచర్ అయి దారిలో కొద్దిగా ఆలస్యమైంది మరి నువ్వేదో కాన్ఫరెన్స్ కి వెళ్ళావని చెప్పాడు వీడు చిలిపి ఈయన ఎప్పుడు అంతే ఒక్కదారి కూడి చెబుతూ ఉంటారు అయ్యా ఈ నిశ్చితార్థం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సన్నిధిలో ఏర్పాటు చేశాం అంటే మిగతా సన్నిధిలోనే బుక్ అయితే మంచి ముహూర్తం అన్నమాట అవును మేడం నిశ్చితార్థం కూడా ఇక్కడే అక్క నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి ఏర్పాట్లు అవి చూడు నానా మనం వెళ్ళి మేడం కలిసి నిశ్చితార్థ ముహూర్త సుముహూర్తం వస్తూ అమ్మగారు అమ్మాయికి నూతన వస్త్రాలు ఇవ్వండి అలాగే మొత్తం మీద బలే ముహూర్తం కుదిరిందండి మిమ్మల్ని మేము పిలవలేము మమ్మల్ని మీరు పిలవలేరు ఇద్దరికి ఒకే టైం కదా అందరికి ఒకే టైం వెళ్ళబోయే ముందోసారి వచ్చి అబ్బాయిని అమ్మాయిని ఆశీర్వదించండి తప్పకుండా వస్తానమ్మా అమ్మా సరోజని నువ్వు వెళ్ళి చీర మార్చుకురామ్మా పట్టు చీర కట్టుకోవడం చేత కాకపోతే పట్టు జారిపోతుంది అయ్యో పర్వాలేదండి మా మేడం కి నేనే చీర కడతాను నువ్వే పెళ్లి కూతురువి నువ్వు నాకేం చీర కడతావు నేనే కట్టుకుంటాను నేను కడతాను ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నారా మన కార్యక్రమం ఇక్కడ కాదు అక్కడ సారేంటయ్యా ప్రస్తుతం నేను మేడం ని అలాగే మేడం చూడు సురభి కంపెనీ నాటకాల్లో లాగా నేను అడిగిన డ్రెస్ అలా తీసిస్తూ ఉండు అలాగే ఆ ప్యాంట్ ఇటు తీసుకోండి మేడం మేడం ఇంటయ్యా ప్రస్తుతం నేను సార్ అయితే ఏమిటో అల్లుడు గారు ఇంకా రాలేదు అతను టైం అయిపోతోంది నువ్వేం కంగారు పడకు అల్లుడు గారు ఠంచర్ గా టైం వచ్చేస్తాడు ఆయన సంగతి తెలియదు మీకు తెలుసా ఓ అయితే సరే వచ్చేటప్పుడు మంచి పర్సనాలిటీ సరిగ్గా నా హైటే బాబు తమరు కాస్త హైట్ తగ్గిస్తారా అంటే కూర్చుంటారా అని అయ్యా అబ్బాయికి నూతన వస్త్రాలు ఇవ్వండి తీసుకోండి బాబు అమ్మాయికి మీ తరఫున ఏమీ ఇవ్వడం లేదా వన్ మినిట్ ఇప్పుడే వచ్చేస్తా మీ నెక్స్ట్ డ్రెస్ ఇది కాదయ్యా ఇందాక నేనిచ్చిన పట్టు చీర చీర ప్యాంటా థ్యాంక్ యూ 
ध्वजस्तंभ अरवे अरवेटो <laughs> 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 श्री कृष्ण देवराय फोर फादर सरोजनी निश्चितार्थी प्रस्तुत प्रसाद निश्चार मरी मन दंडल का दंडल 
ఒకటి నీకు ఇంకోటి మా సిస్టర్ కి మరి దేవుడికి ఓ అదొకటి కదా ఉంది కదా అందుకే మీరు వెళ్తున్నారని నేను ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను చెప్పాను ఇప్పుడు ఏ గెటప్ సార్ నా పొంద గెటప్ అసలు ఏ గెటప్ వేయాలో తెలియక మెంటల్ వస్తున్నాయా మీకు నెగిటివ్స్ ముఖ్యం కదా అందుకని మందాకిని గెటప్ బెటర్ నీ జీవితంలో బ్రహ్మాండమైన సైషన్ చెప్పావా తీసుకో సార్ ఇంతకాలం మా రాయుడు గారికి ఎంతో సేవ చేశాను పావలా టిప్ ఇచ్చిన పాపాను పోలేదు సార్ నిజంగా మీరు టిప్పు సుల్తాన్ సార్ పంచుడు చూసావా నీ కోసం చీరడు ఇది రిసీవ్ అర్థానికి ఇది పెళ్లి బిడ్డల మీదకి ఇది ఒడిగట్టికి ఇది రిసెప్షన్ కి మరి ఫస్ట్ నైట్ కి ఏం పర్వాలేదు ఫస్ట్ నైట్ కి అసలు చీర అక్కర్లేదు ఇప్పుడు చీర కట్టుకురా మరి నెగిటివ్స్ ఇదిగో తీసుకో థ్యాంక్ యూ ప్రాబ్లం మాల తెస్తానని వెళ్ళిన వాడు ఇంతవరకు రాలేదే అదే నాకు అర్థం కావడం లేదు నేను మీ సిస్టర్ ని పెళ్లి చేసుకోవడం నీకు ఇష్టం లేదు అందుకే దాచిపెట్టావు ఇప్పుడు అది మేజర్ ఎవరైనా ఈ పెళ్లి గంట వచ్చారో పోలీస్ కంప్లైంట్ చేస్తా అయితే రండి ఎక్కడికి ఇద్దరం కలిసి వెళ్తున్నాం పట్టుకున్నాడు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు నన్ను ఇలా తగులుకుంటున్నారేపటయా బాబు ప్రసాద్ కి నిశ్చితార్థం జరుగుతుంది వాడు అక్కడే ఉన్నాడు వాడు నిశ్చితార్థం దగ్గర లేడు మీరు ఏ నిశ్చితార్థం గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఏం తమాషాకు ప్రసాద్ ఎక్కడ మందాకి నీలా మిస్ అయిన కేసర్ మీరు కాస్త ఊరుకోండి సార్ ప్రసాద్ మీ సిస్టర్ నిశ్చితార్థం లేడు తనకు జరిగే నిశ్చితార్థం దగ్గర ఉన్నాడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సన్నిధిలో అక్కడ జరిగే నిశ్చితార్థం ప్రసాద్ సిస్టర్ కి ప్రసాద్ కి జరగవలసిన నిశ్చితార్థం నా సిస్టర్ తో ఈ గుళ్ళో ఇంతమంది దేవతలు ఉన్నారు ఒక్కడైనా నన్ను ఈ గొడవల నుంచి రక్షించరా భగవంతుడా పదా ముందు వాడు ఎక్కడ ఉన్నారో చూద్దాం అలాగే ఎక్కడికి జరుగుతున్నావు ముందు సిస్టర్ ఎక్కడ తాచావో చెప్పు అది కదా బాబు ఆవిడ కూడా అదిగో ప్రసాద్ సిస్టర్ వాళ్ళు వస్తున్నారు అన్ని తేలిపోతాయి మీ బ్రదర్ ఎక్కడ మా బ్రదరా అవును మీ బ్రదరే ప్రసాద్ ప్రసాద్ నా బ్రదర్ ఏంటి అతను ఫ్యాన్స్ అండి నన్ను పెళ్లి చేసుకోబోయేవాడు ఏంటి వాగుతున్నావు ప్రసాద్ పెళ్లి చేసుకోబోయేది ఆ సిస్టర్ ని నేను చేసుకోబోయేది ఇది సిస్టర్ ని అచ్చులు నీ కూడా వింటయ్యా నా టెన్షన్ నీకు తెలియదయ్యా యు కీ క్వైట్ మిస్ మిస్ సౌందర్య మిస్ సౌందర్య నీ నిస్తార్థం ఈ మార్తి కార్ తో ప్రసాద్ నిస్తార్థం నా సిస్టర్ తో అయ్యో ఏ ప్రసాద్ అండి మీరు చెప్పేది ఏ ప్రసాద్ ఏ ప్రసాద్ ఏ ప్రసాద్ ఏ ప్రసాద్ అయ్యా ఏ ప్రసాద్ ఏ ప్రసాద్ అమ్మా ఏ ప్రసాద్ అయ్యా ఏఎల్వి ప్రసాద్ ఆకి వీడు లక్ష్మీవర ప్రసాద్ ఈజ్ అ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ హా అతను డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ కాదు కోటీశ్వరుడు గెస్ట్ లైన్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో ఉంటున్నాడు హా ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది 240 రూమ్ నంబర్ వాడు పెద్ద ఫ్రాడ్ షాడ్ నిస్ట్ అని చెప్పుకుంటున్నాడు నా మందగని పెళ్లి చేసుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నాడు మీరు ఊరుకోండి ఈవిడ నిస్తార్థం ఈ మార్తి కాదు అయ్యో రామా ఈనా శారదమ్మ గారి మనోడండి ఈన నిస్తార్థం మేడం సరోజినితో కరెక్ట్ 
ఉందని పోలీసులు ఫోన్ చేసి చెప్పింది నేనే అంతకంటే ప్రస్తుతం నా బొరకేమీ తట్టలేదు అబ్బా ఈ టెన్షన్ నేను భరించలేను రా చూడు మనం ఈ ప్రాబ్లం నుంచి పర్మనెంట్ గా బయటపడాలంటే ఒకటే మాట ఏంటది మేడం అని ఫ్రీ చేసి ఇక ఈ లోకంలో మేడం ఉండదు చనిపోయారు సరోజిని చనిపోలేదు అతికే ఉంది మేడం ప్లీజ్ కమ్ సరోజిని అవును నేనే మేడం చావలేదు మేడం చావదు ఎందుకంటే అసలు మేడమే లేదు కనుక
మీరు మమ్మల్ని క్షమించాలి మీరు చావు బతుకుల్లో ఉంటే ఆఖరి క్షణాల్లో మీకు ఆత్మ సంతృప్తి కలిగించాలన్న ఒకే ఒక్క ఆశతో ఈ పనిచేశాం దేవుడు దయవల్ల మీరు బ్రతికి బయటపడ్డారు ఈ విషయం మీకు ఎప్పటికప్పుడు చెప్దామంటే మీకేమవుతుందో అన్న ఒకే ఒక్క భయంతో ఈ వేషం కంటిన్యూ చేయాల్సి వచ్చింది నేను చేసిన తప్పుకి మీరు ఏ శిక్ష విధించినా భరిస్తాను కానీ ఒకే ఒక్క కోరిక మీకెప్పుడు షాక్ కలగకూడదు మీరెప్పుడు బాగుండాలి నా కోసం మీరు ఇన్ని అవస్థలు పడి ఇంత త్యాగం చేశారా సౌందర్య ప్లీజ్ నేను మారు వేషాలు వేయడం తప్పే అది నీకు చెప్పకపోవడం అంతకంటే తప్పు మందాకిని మరీ తప్పు కానీ ఒకటి మాత్రం కరెక్ట్ నిన్ను ప్రేమించడం తెలుగుదా వచ్చిందమ్మా గవర్నమెంట్ నుంచి నన్నమ్మా మేడం సరోజినికి ఉమెన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు వచ్చింది అయ్యయ్యో ఇదేమిటి ఇది ఒక మంచి కే జరిగింది చూడు ప్రసాద్ నువ్వు నా ప్రాణం కోసం మేడం అయ్యావు కానీ మేడంగా నా ప్రాణాల కంటే ముఖ్యమైన నా ఆశయాలను సాధించావు ఎందరో స్త్రీలకు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగించావు ఇప్పుడు మేడం ఒక వ్యక్తి కాదు శక్తి ప్రసాదే మేడమని తెలిస్తే ఇంతకాలం నువ్వు అందించిన ఈ ఉత్సాహం ఒక్కసారి నశిస్తుంది ఈ రహస్యం మనలోనే ఉండని మేడం ఇచ్చిన స్ఫూర్తి ప్రపంచంలో అలాగే ఉండిపోనే తెలుసుకో 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 శక్తి చూపి సాగు 